ഹലോ മൈ ഡിയേഴ്സ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ലേഡി സ്പെഷ്യൽ ബയോമോസിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയുടെ ടോപ്പിക്ക് എല്ലാവർക്കും തമ്മിലേ എന്ന് തന്നെ മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ പറയട്ടെ എല്ലാവരും ഇതൊരു പോസിറ്റീവ് കാര്യമായിട്ട് തന്നെ ചിന്തിക്കണം ആരും ഇതൊരു നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് ചിന്തിക്കരുത് അതാണ് ആദ്യമായിട്ട് പറയാനുള്ളത് നമ്മളിപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ടൊക്കെയാണ് അമ്മയാവുന്നതെങ്കിൽ ഒരു പരിധിവരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ നമുക്ക് മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് അറിയാൻ പറ്റൂ ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ അമ്മമാരല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മുത്തശ്ശിമാരോ അമ്മൂമ്മമാരോ ഒക്കെ വേണം പറഞ്ഞു തരാനായിട്ട് അതുമല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡോക്ടേഴ്സ് വേണം പറഞ്ഞു തരാനായിട്ട് ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാനുള്ള മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് വളരെ അടുത്ത് അറിയാവുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഉണ്ടായ ഒരു പ്രോബ്ലം കാരണമാണ് അത് വേറെ ആർക്കും വരല്ലേ എന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് കാരണം ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനെ കൂടെ കടന്നു പോയപ്പോൾ അവരെന്തോരം ബുദ്ധിമുട്ടി എന്നുള്ളത് നേരിട്ട് അറിഞ്ഞ വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ കാര്യത്തിലേക്ക് എന്തായാലും കിടക്കാം നമ്മൾ പ്രഗ്നൻ്റ് ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഏഴാം മാസത്തിൽ കുളിയുണ്ടല്ലോ ഈ എണ്ണയും കുഴമ്പും ഒക്കെ തേച്ചിട്ട് നമ്മൾ കുളിക്കും ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് മേ ബി നമുക്കൊരു ഫസ്റ്റ് മന്ത് തൊട്ടേ ചെയ്തു എന്ന് എഴുതി കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ നമ്മൾ ഒരിക്കലും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ നിപ്പിൾസ് കെയർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് കുളിക്കാൻ കയറുന്നതിന് തൊട്ട് മുൻപ് ഒലിവ് ഓയിലോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ധനന്തരം കുഴമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ സാധാ വെളിച്ചെണ്ണയോ എന്തെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ച് നമ്മുടെ നിപ്പിൾസ് നന്നായിട്ട് പുറത്തേക്ക് വലിച്ചു കൊടുക്കുക അങ്ങനെ കൊടുത്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആഫ്റ്റർ പ്രഗ്നൻസി കുഞ്ഞിന് പാല് വലിക്കാൻ പറ്റാതെയാവും പാല് വലിക്കാൻ പറ്റിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പാല് കട്ടിയായിട്ട് അവിടെ കെട്ടിക്കിടക്കും കെട്ടിക്കിടന്ന് നമ്മുടെ ബ്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കരിങ്കല്ല് പോലെയാവും സോ ആ ടൈമിലുള്ള പെയിൻ നമുക്ക് അനുഭവിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ആദ്യമേ ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ നമ്മളത് നോർമൽ രീതിയിലേക്ക് ആവണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചൂട് പിടിച്ച് കൊടുക്കേണ്ടി വരും ചില ഹോസ്പിറ്റലിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡോക്ടേഴ്സിനെ കാണാൻ പോകുമ്പോൾ അവർ എടുത്ത് തന്നെ പറയും ഫസ്റ്റ് മന്ത് തൊട്ടേ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളോട് ചോദിക്കും നിപ്പിൾസ് എല്ലാം ഓക്കെ അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ നിപ്പിൾസ് എല്ലാം പുറത്തേക്ക് വലിഞ്ഞല്ലേ ഇരിക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മളോട് ചോദിക്കും സോ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു കാലത്ത് എല്ലാ ഹോസ്പിറ്റൽസിലും ഡോക്ടേഴ്സ് അങ്ങനെ പറയണമെന്നില്ല ഇപ്പോൾ നിപ്പിൾ ഉള്ളിലേക്ക് വലിഞ്ഞാണ് ഇരിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നിപ്പിൾ ഷീൽഡ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും നിപ്പിൾ ഷീൽഡ് ഉപയോഗിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അമ്മയ്ക്കും കംഫർട്ടബിൾ ആയിരിക്കില്ല കുഞ്ഞിനും കംഫർട്ടബിൾ ആയിരിക്കില്ല അപ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പാല് കുടിക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് മടിയൊക്കെ കാണിക്കും ആവശ്യത്തിനുള്ള പാല് അവർക്ക് ആ സമയത്ത് കിട്ടിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അവരുടെ വളർച്ചയെ തന്നെ ബാധിക്കും നിപ്പിൾ ഷീൽഡ് ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പാല് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ നിപ്പിൾ ഷീൽഡ് നമ്മൾ എപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്താലും അത് നല്ല ചൂട് വെള്ളത്തിൽ നന്നായി കഴുകിയെടുത്തതിന് ശേഷം വേണം ഉപയോഗിക്കാൻ അങ്ങനെയല്ല ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എത്ര നമ്മൾ ശ്രദ്ധ കൊടുത്ത് ഉപയോഗിച്ചാൽ പോലും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വായിൽ ഫംഗസ് ഒക്കെ വരാനായിട്ട് ഒത്തിരി സാധ്യതയുണ്ട് ചില കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊക്കെ ചെറിയ രീതിയിൽ വരും പക്ഷേ ചിലപ്പോൾ അത് വലിയ രീതിയിൽ വന്നിട്ട് അവർക്ക് പാല് കുടിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ വായിൽ ഫുള്ളായിട്ട് ചുണ്ടിലും ഒക്കെ ഇത് വരാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട് ഈ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ എല്ലാവർക്കും യൂസ്ഫുൾ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്തായാലും മറ്റൊരു ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം അതുവരേക്കും ബൈ ബൈ